പ്രിയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ എല്ലാവർക്കും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകളിലായി വ്യത്യസ്ത സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെ എന്ന് നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചിരുന്നു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ കാൽക്കുലേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവസാനത്തെ കേസാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് കേസ് ഫൈവ് വെൻ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് നോട്ട് ഗിവൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ കാൽക്കുലേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലത്തിൽ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നൽകിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടെത്തുക എന്ന് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റലിന്റെ മുകളിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചില ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടെത്തണം അതിനുശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലത്തിൽ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ നൽകിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് കണ്ടെത്തുന്നത് എന്ന് വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ട് നൽകപ്പെട്ടുള്ള ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ബാക്ക് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നൽകിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലത്തിൽ ഉറപ്പായും ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നൽകിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ആ ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റലിനോട് കൂടി ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റം എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യുകയും ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റം എല്ലാം ലെസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ആദ്യം വിശദീകരിക്കുന്നത് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു എളുപ്പവഴി എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റം എല്ലാം തന്നെ ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റലിനോട് കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റങ്ങളാണ് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്നും ലെസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റലിനോട് കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റം എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റമായിട്ടുള്ള ഡ്രോയിങ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ഷെയർ ഓഫ് ലോസ് എന്നീ ഐറ്റം ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റലിനോട് കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നു ആ ആഡ് ചെയ്ത തുക ഇൽ നിന്നും ലെസ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റമായിട്ടുള്ള അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ സാലറി കമ്മീഷൻ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഇത്രയും ഐറ്റം ഉള്ള പ്രത്യേകം നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇവയെല്ലാം ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റമാണ് ഇതിൽ എന്തില്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഇല്ല കാരണം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നെ തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ സാലറി കമ്മീഷൻ പ്രോഫിറ്റിന്റെ ഷെയർ എന്നിവയെല്ലാം ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് ലെസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടെത്താം ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നൽകിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടെത്തുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റലിനോട് കൂടി ഡ്രോയിങ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ഷെയർ ഓഫ് ലോസ് എന്നിവ ആഡ് ചെയ്യുകയും ആ ആഡ് ചെയ്ത തുകയിൽ നിന്നും അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ സാലറി കമ്മീഷൻ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് എന്നിവ ലെസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടെത്താം അങ്ങനെ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാണ് നമ്മൾ മുമ്പ് മനസ്സിലാക്കിയത് തന്നെയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഈക്വൽ ടു ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻഡ്യു റേറ്റ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റലിനെ റൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപി
ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റങ്ങളാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റംസ് ആണ് ലെസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ പറ്റുള്ള പ്രോബ്ലത്തിൽ ഇതിൽ എല്ലാ ഐറ്റവും നൽകാൻ നൽകിയിട്ടുണ്ടാവില്ല നൽകിയ ഐറ്റംസ് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളതാണോ ലെസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആഡ് ചെയ്യുകയും ലെസ് ചെയ്യുകയുമാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം ചർച്ച ചെയ്യാം ജോഷി ആൻഡ് കോഷി ആർ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഷെയറിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസസ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ത്രീ ഇസ് ടു ത്രീ ഇസ് ടു വൺ ജോഷിയും കോഷിയും പങ്കാളികളാണ് അവർ ലാഭവും നഷ്ടവും പങ്കുവെക്കുന്നത് മൂന്ന് ഇസ് ടു ഒന്ന് എന്ന അനുപാതത്തിലാണ് ദർ ക്യാപിറ്റൽ അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ടു ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ വർ റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ അറ്റ് ദി എൻഡ് എന്നാണ് പ്രത്യേകം പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ അറ്റ് ദി എൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം എഴുപത്തി അയ്യായിരം എന്നീ ക്രമത്തിലാണ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഇയർ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ജോഷീസ് ഡ്രോയിങ്സ് വേർ റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഡ്രോയിങ്സ് ഓഫ് കോഷി വേർ റുപ്പീസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആ വർഷം ജോഷിയുടെ ഡ്രോയിങ്സ് ഇരുപതിനായിരവും കോഷിയുടെ ഡ്രോയിങ്സ് അയ്യായിരവുമാണ് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ചാർജിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഫോർ ദി ഇയർ വാസ് റുപ്പീസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ നൽകുന്നതിന് മുമ്പുള്ള പ്രോഫിറ്റ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് പതിനാറായിരം രൂപയാണ് കോഷി ഹാഡ് ബ്രോഡ് അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് റുപ്പീസ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഓൺ ഒക്ടോബർ ഫസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഇതിനെല്ലാം പുറമെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഒക്ടോബർ ഒന്നിന് കോഷി പതിനായിരായിരം പതിനാറായിരം രൂപ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവരുന്നുമുണ്ട് Then calculate ദെൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ അറ്റ് ദി റേറ്റ് ഓഫ് ട്വൽവ് പെർസെന്റ് പെർ ആനം ഫോർ ദി ഇയർ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പതിലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ പന്ത്രണ്ട് ശതമാന നിരക്കിൽ കണ്ടെത്താനാണ് ഈ പ്രോബ്ലം നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ക്യാപിറ്റൽ അറ്റ് ദി എൻഡ് ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ ആദ്യം എന്ത് കണ്ടെത്തണം ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടെത്തണം അതിനുള്ള മാ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടെത്താനുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തൊട്ട് മുമ്പ് വിശദീകരിച്ചിരുന്നു അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ജോഷിയുടെ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടെത്താം കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ജോഷി നമുക്കറിയാം ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റലിനോട് കൂടി ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ജോഷിയുടെ ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അതിനോട് കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റംസ് ഡ്രോയിങ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ഷെയർ ഓഫ് ലോസ് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഡ്രോയിങ്സ് പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് തന്നിട്ടില്ല ഷെയർ ഓഫ് ലോസുമല്ല അപ്പൊ ഡ്രോയിങ്സ് ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഡ്രോയിങ്സ് കോഷിയുടെ ഡ്രോയിങ്സ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് അത് ആഡ് ചെയ്തു ആ തുകയിൽ നിന്നും ലെസ് ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്കറിയാം സാലറി കമ്മീഷൻ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെ അപ്പൊ അതിൽ ജോഷിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സാലറിയോ കമ്മീഷനോ അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റലോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ ആർക്കാണുള്ളത് കോഷിക്കാണ് അപ്പൊ ആ മൂന്ന് ഐറ്റവും ഇല്ല പിന്നെ എന്താണുള്ളത് ലെസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഐറ്റം ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് പ്രോഫിറ്റിന്റെ ഷെയർ ഉണ്ടാവും പ്രോഫിറ്റിന്റെ ഷെയറിന് നമുക്ക് ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അല്ലെ പതിനാറായിരം ഇനി ചോദ്യത്തിൽ നമുക്ക് ലാഭവും നഷ്ടവും പങ്കുവെക്കേണ്ട അനുപാതം തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ ഇസ് ടു വൺ മൂന്ന് ഇസ് ടു ഒന്ന് ആണ് അപ്പൊ ജോഷിയുടെ ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ത്രീ ബൈ ഫോറും കോശിയുടെ ഷെയർ വൺ ബൈ ഫോറും ആണ് അപ്പൊ സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡിന്റെ ത്രീ ബൈ ഫോർ ആർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ജോഷിക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് അതിന്റെ എമൗണ്ട് എത്ര ഉണ്ടാകും ട്വൽവ് തൗസൻഡ് അപ്പോ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ദൻ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഇന്ന് ലെസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുക വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എന്നാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതാണ് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടെത്തി ജോഷിയുടെ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ജോഷിയുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ കാണാം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഞാൻ കാണുന്നു ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻഡു റേറ്റ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ്
കോശിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കോശി ഹാഡ് ബ്രോഡ് അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അല്ലെ അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ ആയി കോശി പതിനാറായിരം രൂപ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ മുമ്പ് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ എന്തൊക്കെയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ലെസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മറന്നു പോകരുത് അപ്പൊ അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ ആഡ് ചെയ്തു പിന്നെയോ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് കോശിയുടെ എത്രയായിരിക്കും ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് പതിനാറായിരം രൂപ അതിൽ കോശിയുടെ ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഈസ് ടു വൺ ആണ് അപ്പൊ വൺ ബൈ ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ദെൻ രണ്ട് എമൗണ്ടും ടോട്ടൽ ചെയ്താൽ പതിനാറായിരം നാലായിരം ടോട്ടൽ ട്വന്റി തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടും ആ ട്വന്റി തൗസൻഡ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് ലെസ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് കുറക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കിട്ടും അപ്പോൾ കോശിയുടെ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു ഇനി കോശിയുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ പ്രത്യേകമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റലിന്റെ മുകളിൽ നിശ്ചിത നിരക്കിൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ കാണണം ഇനി ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ കോശിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറ്റൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് അയാൾ പതിനാറായിരം രൂപ അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ പിന്നീട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റലിന്റെ മുകളിൽ ഒരു വർഷത്തേക്കും അതിനു പുറമെ ഒക്ടോബർ ഒന്ന് മുതൽ അയാൾ പതിനാറായി ഒക്ടോബർ ഒന്നിന് പതിനാറായിരം രൂപ അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ പതിനാറായിരം രൂപക്കുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റലും കണ്ടെത്തണം അത് രണ്ടും ചേരുമ്പോഴേ കോശിയുടെ ടോട്ടൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ആവുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം കോശിയുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ആദ്യം ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റലിന്റെ മുകളിൽ ഫുൾ ഇയറിലേക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ കാണുന്നു അതായത് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡിന് മുകളിൽ ട്വൽവ് പെർസെന്റ് സെവൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇനി കോശി അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ പതിനാറായിരം രൂപ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഒക്ടോബർ ഒന്ന് മുതലാണ് ഒക്ടോബർ ഒന്നിനാണ് അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോ അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റലിന്റെ മുകളിൽ ഫ്രം ദി ഡേറ്റ് ഓഫ് അഡീഷൻ ടു ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റ് എന്നാണോ അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവന്നത് അതുമുതൽ ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റ് വരെയുള്ള പിരീഡിലേക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ കാണണം അപ്പോ അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ മുകളിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ കാണാൻ അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റലിനെ റേറ്റ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അതോ അതിനെ ദൻ നമ്പർ ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് മന്ത്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് ഇവിടെ അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റലിനെ റേറ്റ് അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് റേറ്റ് ട്വൽവ് പെർസെന്റേജ് ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് മന്ത്സ് നമ്പർ ഓഫ് മന്ത്സ് കൊണ്ട് ഇവിടെ മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രം ദി ഡേറ്റ് ഓഫ് അഡീഷൻ ടു ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റ് ഡേറ്റ് ഓഫ് അഡീഷൻ നമുക്കറിയാം ഒന്ന് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മുതൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നമുക്ക് ചോദ്യത്തിന്റെ ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് ഓപ്പണിംഗ് ഡേറ്റ് ഏപ്രിലിലാണ് അപ്പൊ ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റ് എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്നിനാണ് അപ്പൊ അതിലേക്ക് ആറ് മാസം അപ്പൊ ആറ് മാസത്തേക്കുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ കാണുന്നു നയൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ദെൻ അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി അപ്പോ ഇവിടെ കോശിയുടെ കാര്യത്തിൽ അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ കൂടി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റലിന് പുറമെ അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റലിന്റെ കൂടി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടെത്തി അത് ആഡ് ചെയ്തത് എന്നാൽ തൊട്ട് മുമ്പ് ജോഷിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെ അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടെത്തി ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റലിന് മുകളിൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് കാണണം അതിന് പുറമെ അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റലിന് മുകളിൽ എന്നാണ് അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവന്നത് അത് മുതൽ ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റ് വരേക്ക് എത്ര മാസമുണ്ട് അത്രയും മാസത്തേക്ക് കൂടി കണ്ട് അത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴേ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നൽകിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടെത്തേണ്ടത് എന്ന്
capital at the end closing capital le capital at the end endu parna closing capital 2 lakh rupees during the year she has withdrawn rupees 30000 ആ വർഷത്തിൽ അവരുടെ ഡ്രോയിങ്സ് വിട്രോൺ കൊണ്ടുപോയിട്ട് മീൻസ് ചെയ്യുന്ന അയാള് പ്രിയ എന്ന പ്രിയ മുപ്പതിനായിരം രൂപ പിൻവലിച്ചു ഹെർ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ചാർജിങ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഫോർ ദി ഇയർ വാസ് റുപ്പീസ് എയ്റ്റി എയ്റ്റി തൗസൻഡ് അവരുടെ പ്രോഫിറ്റിന്റെ ഷെയർ അവർക്ക് ലാഭത്തിൽ ലഭിത്തിന്റെ പങ്ക് ലഭിക്കുന്നത് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് ബിഫോർ ചാർജിങ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ള പ്രോഫിറ്റ് അവർക്ക് പ്രോഫിറ്റിൽ അവരുടെ ഷെയർ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് ഇത് ഷെയർ ഓഫ് പ്രോ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് അല്ല കാൽക്കുലേറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ അറ്റ് ദി റേറ്റ് ഓഫ് ടെൻ പെർസെന്റ് ടെൻ പെർസെന്റേജ് പ്രകാരം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ കണക്കാക്കാനാണ് ഈ പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലോസിങ് ക്യാപിറ്റൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഡ്രോയിങ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടെത്തണം ഓപ്പണിങ് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടെത്താം ഓപ്പണിങ് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടെത്താൻ ടു ലാക്കിനോട് കൂടി ടു ലാക്ക് ആയുള്ള ക്ലോസിങ് ക്യാപിറ്റലിനോട് കൂടി ഡ്രോയിങ്സ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആഡ് ചെയ്യുക അല്ലേ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആഡ് ചെയ്താൽ ടു ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആയി അതിൽ നിന്നും ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ലെസ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് അല്ലേ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ലെസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കിട്ടും ആ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നമുക്ക് ഒരു ടെൻ പെർസെന്റേജ് കണ്ടെത്തിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കും ദൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ലഭിക്കും അപ്പൊ ചെയ്ത് നോക്കുക മുമ്പുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയാണിത് ഇതിന്റെ അതിന്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ആൻസർ ട്വന്റി ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ അപ്പോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോ ക്യാപിറ്റലുമായി ക്യാപിറ്റലിന്റെ കാൽക്കുലേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുകളെല്ലാം ഇവിടെ പൂർണ്ണമായി അപ്പോ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ നാല് ക്ലാസ്സുകളാണ് നമ്മൾ നാല് നാല് ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ ഏകദേശം അഞ്ച് വ്യത്യസ്ത കേസുകളാണ് ചർച്ച ചെയ്തത് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെറിയ ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കോൺഫിഡൻറ്റോട് കൂടി ആൻസർ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങൾ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നുമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാർക്ക് കൂടി ഷെയർ ചെയ്യണമെന്നും ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നി